வாழ்க வளமுடன் செலிபஸ் சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களை நம்முடைய பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சாக நாற்பத்தி எட்டு நாள் சேலஞ்சாக ஓரிரு முறை பதினெட்டு நாள் சேலஞ்சாக நம்ம வந்து அந்த காலத்திற்கும் சூழலுக்கும் தகுந்தார் போல நம்ம போது போதும் நிறுத்தினாலும் திரும்ப திரும்ப ஏதேனும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளை உந்தி அந்த சேலஞ்சஸை எடுத்தெடுத்து வர வச்சிருக்கு அதே மாதிரி அதே மாதிரியே இந்த முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாள் சேலஞ்சு இன்று முதல் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த சேலஞ்ச் வீடியோ பார்க்கறக்கு முன்னாடி இப்போ உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி வேணும்னாலும் இருக்கலாம் இதுவரை ஆச்சுங்களா இனிமேல் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து ஒரு நோ ஃபேப் அதாவது உயிரணுக்களை விந்து சக்தியை விரைவில் செய்யாமல் இருக்கிறதுங்கிறது மாதிரியே யோசிச்சுட்டு நாளை கழிக்க முடியாது அப்படி போதும் சரிங்களா ஆனால் இந்த முறை இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் சேலஞ்சில் நமக்குள் இருக்கும் ஆற்றலை வித்து சக்தியை வித்தையாக மாற்றும் முறையில் நம்ம இந்த வாழ்க்கை முறையை எடுத்துகிட்டு வரணும் சரி இன்றைக்கி எப்படியோ நடந்தது இன்றைக்கு நான் இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் ஆனதுலேருந்து மறுநாள் முதல் நாளாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த முதல் நாளில் இன்றைய முதல் நாளில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்குள்ளாக இருக்கும் உயிராற்றலை சரியான வகையில் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுவதற்கு ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆச்சுங்களா காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் உடனே வந்து அண்ணா நான் நைட் ஷிஃப்ட் செய்கிறேன் எப்படி நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது விதி விளக்குகள் செப்பரேட் ஆச்சுங்களா பொதுவான வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்ன சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் காலை நான்கு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் சரி காலையில் நாலு மணிக்கு கட்டாயம் நீங்கள் எந்திரிச்சே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த சேலஞ்சில் ஒரு முக்கிய புள்ளியை எடுத்துக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் நாலு மணி அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சாலும் சந்தோஷம் ஓகே நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அடுத்தது இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்கள் கையில் இருக்கும் மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப்பு கேட்ஜெட்ஸ் என்ன என்ன இருக்கும் ஒன்பது மணிக்கு அனைத்து விட வேண்டும் ஆஃப் செஞ்சரணும் சரிங்களா அந்த ஒன்பது மணிக்கு முன்பாக ஆறு மணியாக இருக்கலாம் ஏழு மணியாக இருக்கலாம் எத்தனை மணியாக வேணாலும் இருக்கலாம் உணவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எட்டு மணி சுமாரில் எடுத்துடணும் சரிங்களா பதினொன்று மணிக்கு தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படி லேட் ஆகுது ஒன்பது மணிக்கு மேலே ஆகுதுன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த அன்னைக்கு விரதம் போட்டுருங்க சரியா இல்லைன்னா காலையில் எந்திரிக்க முடியாது எந்திரிச்சாலும் தவம் இல்லை எந்த பயிற்சி செஞ்சாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது சரிங்களா இரவு உணவை தவிர்க்கிறதும் நல்லது தவிர்க்க இயலவில்லை என்றால் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க கொஞ்சமாக சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னாலுமே கொஞ்சம் ஏர்லியராக சாப்பிட்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க ஒம்பது மணிக்கு போ போய் பெட்டில் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு படுத்துடணும் சரிங்களா அப்போ தான் அது நான் காலையில் எழுந்திருக்கிறது ஒரு பயனுள்ள நாளாக இருக்கும் இரவை நீங்கள் ஒம்பது மணிக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா காலையில் உங்களுக்கு வலிமையாக தெளிவானதாக இருக்கும் இரவு உங்கள் உறங்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளாக் போர்டு மெடிடேஷன் ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒம்பது மணிக்கு நீங்கள் தூங்கிடணும்னு சொல்ல ஒம்பது மணிக்கு போய் நீங்கள் அமர்ந்துடணும் தவத்தில் சரிங்களா பகவத்கீதையில் சொல்லுவார் எல்லோரும் உறங்கி கொண்டு இருக்கும்போது எவன் விழித்திருக்கிறானோ அவனே யோகி அப்படிம்பார் அப்போ எல்லோரும் உறங்கி கொண்டு இருக்கும்போது எவன் விழிச்சிருக்கிறானோ எல்லோரும் விழிச்சுட்டு ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்போது அந்த வெளி உலக விஷயங்களை பெரிய பற்று இல்லாமல் எவன் உறங்கிட்டு இருக்கிறானோ அவனே யோகி இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் நம்ம ஆற்றலை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் செய்வதற்கு நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினசரி கைங்கரியங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஒம்பது மணிக்கு படுக்கிறது காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது ஓகே நாலு மணிலேருந்து என்னத்தை செய்கிறது அதுக்கு தான் நான் முப்பது ஸ்டேஜ் பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த தவம் ஆப்டாக வருதோ அந்த தவத்தை செய்யுங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி கம்பல் சரியாக செய்யுங்க காலை மாலை பன்னிரெண்டு அந்த பொசிஷன் செஞ்சு முடிக்கிறது முக்கியம் ஆக்சுவலாக கட்டாயமாக இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் இந்த பொசிஷன் செய்யணும் ஒருவேளை பிரம்மசரியத்தை வந்து என்ன இப்போதான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இரண்டு வாரம் கழித்து விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது தவ முறைகள் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக வருதோ செய்யுங்க உடற்பயிற்சி உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளாக வருதோ செய்யுங்க சூரிய தவம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டாக எழுந்தவுடன் அந்த சூரிய தவத்தை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதிலிருந்து ஒரு சிறு ரெக்வஸ்ட் என் சகோதரர் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயத்தை நினைவு நினைவுபடுத்தினார் தமிழ் உலகம் டாட் காமில் இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குது அதில் சொல்லியிருந்தார் சகோதரர்கள் வந்து தினமும் ஒரு வேப்பம் கொழுந்து எடு தினமும் ஒரு வேம்பு வேப்பம் வேப்பந்தலை இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு தலை சாப்பிடணும் அந்த
இது மாதிரி பத்து நாட்களுக்கு தினம் தினம் ஒரு ஒரு வேப்பம் கொழுந்தாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் பத்து வேப்பம் கொழுந்து பத்து வேப்பந்தலை வரும் வரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு அதன் பிறகு இல்லைங்களா அதன் பிறகு இந்த பத்து வேப்பந்தலையை ரெகுலராக சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடணும் ஏன்னா பெரும்பாலும் பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு சளி காய்ச்சல் உடம்பு சரியில்லை என்ன பண்ணுறது தெரியல இப்படியே இருக்காங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து இந்த கசப்பு சுவை அப்படிங்கிறத உடலில் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த செரிமான பிரச்சனை பல குழப்பங்கள் வருது ஆகவே அந்த வேப்பந்தலையை வந்து டெய்லி ஒன்று ஒன்று சேர்த்திக்கிட்டு பத்து நாள் கழித்து தொடர்ந்து இந்த வேப்பந்தலை வந்து இப்போ பத்து பத்து வேப்பந்தலை டெய்லி சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இலையுதிர் காலத்தில் தவிர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது காலையிலும் மாலையிலும் ரெண்டு நேரமே பண்ணலாம் ஒரு தவறும் இல்லை வேப்பந்தலை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த விஷக்கடியும் பாதிப்பை தராது ஆச்சுங்களா விஷக்கடி கூட பாதிப்பை தராது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக இருக்கும் ஆச்சுங்களா அடுத்தது கடுக்காய் தூள் கிடைச்சா இரவு உறங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் கடுக்காய் தூளில் தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிட்டு படுங்க உடலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காற்றோட்டம் உறக்கத்திற்கு காற்றோட்டம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செரிமான குழப்பங்கள் சரியாயிரும் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த துவர்ப்பு சுவையை நம்ம பெரும்பாலும் உணவில் சேர்த்திக்கிறது இல்லை சாதாரண உணவில் இனிப்பு காரம் அப்புறம் இந்த மாதிரியே தான் நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் உப்பு இனிப்பு காரம் தான் சேர்த்திக்கிறோம் இந்த கசப்பும் துவர்ப்பும் சேர்த்திக்காததுனாலேயே உடலில் பல குறைபாடுகள் இருக்கிறதுனால இந்த துவர்ப்பு சுவைக்கு கடுக்காய் தூள் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள் எல்லா பக்கம் கிடையும் அதையும் சேர்த்திக்கோங்க ஸோ இது போல் ஒரு பர்ஃபெக்டான லைஃப் ஸ்டைலை நம்முடைய ஆற்றல் அணுதினமும் உற்பத்தியாகும் ஆற்றலை சரியான வகையில் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் செய்வதற்கு உடற்பயிற்சி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது வாக்கிங் உடற்பயிற்சி அடுத்தது தவங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து உடற்பயிற்சியும் தவம் செய்ய முடியுமோ அது உங்களுடைய வாய்ப்பும் வசதியும் பொறுத்து நீங்கள் செய்யலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் சேலஞ்சில் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் பணிவோடு கேட்டுக்கிறேன் இந்து ஜெயம் பயிற்சி வந்து பதினெட்டு நாள் ஆயினும் முடிச்சுட்டு வரும்போது நம்முடைய அந்த தீட்சை அன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு சித்தர் குகையில் நம்ம வந்து ஒரு முழுமையான முழுமையான தகுதி பெற்ற யோகிகளாக அனைவருமே மாறி வரணும் எப்படி ஒரு ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வந்து மாலை போட்டு போகும்போது அன்னை எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு முழுமையாக கடைபிடிச்சிட்டு வராங்களோ யூனிஃபார்ம்லாம் போட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் உயிரளவிலும் தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் பணிவோடு அனைத்து சகோதரர்களிடமும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரிங்களா ஒன்று அடுத்தது நம்ம வந்து தினம் தினம் வீடியோஸ் போடுறோம் அப்படிங்கிறதுனால தினம் தினம் சகோதரர்கள் வந்து முடிந்தால் நீங்கள் வந்து வீடியோஸில் கமெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டேஸ் கவுண்டிங் அப்டேட் பண்ணிட்டு வாங்க மற்ற சகோதரர்களுக்கும் ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் நண்பர்கள் சகோதரர்கள் இந்த மீட்டிங்க்கு எத்தனை பேர் வர்றக்கு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க எல்லோருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற டெலிகிராம் லிங்க்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அத்தனை பேருக்கும் உணவு தயாரிப்பதற்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு எளிமையாக இருக்கும் சரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாளான இன்று கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாம் தினமும் ஒரு கேள்வி அப்புறம் வந்து கேள்வி பதில் முடியும் போது சித்தர் பாடல்கள் ஒரு இரண்டு சித்தர் பாடல் பார்த்துட்டு நாம் அன்றைய அன்றைய வீடியோ நிறைய செய்வோம் ஏன்னா சித்தரின் துணையோடு தான் நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களையும் சித்தர்களின் துணையோடு தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்புறம் அந்த கேள்வி பதிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம சேனலில் வாழ்க்கையின் நிலையாமையை பற்றி பல விஷயங்களை நம்ம சொல்லியிருப்போம் நிலையாமையை பற்றி பல விஷயங்கள் சொல்லியிருப்போம் இந்த காதல்னா அது உண்மைத்தன்மை என்ன எல்லா விஷயங்களும் சொல்லியிருப்போம் அது எல்லாமே வந்து ஒரு உங்கள் சாதாரண பார்வையில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் வாழைப்பழத்தோல் தடுக்கி விட்டு விழுந்து உயிர் போயிடுச்சு அந்த மனிதன் வாழும் காலம் வரை என்னென்ன லட்சியம் வச்சுருந்தாரு என்னென்ன விஷயங்கள் வச்சுருந்தாரு எல்லாம் காணும் அவர் குடும்பமாகட்டும் நாலு நாள் மறைஞ்சாச்சு அவருடைய நினைப்பு எல்லாமே அவங்க அடுத்த லைஃப் பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரியே எத்தனை எத்தனை பேர் ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி உயிர் போகிறது எத்தனை எத்தனை பேர் இந்த அகால மரணங்கள் நிகழ்ந்து நிகழ்ந்து உயிர் போயிட்டே இருக்கு இப்போ இது எப்படி இருக்குங்க இந்த உலகம் அப்படிங்கிற விஷயம் எவ்வளவு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கு ஒரு மனுஷன் சடார் என்று கண்ணிமைக்கும் நொடியில் எதுவும் நடந்து காணாமல் போயிட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நாம் நம் நிரந்தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம தான் நிரந்தரம் எதுவும் பல கோடி வருஷம் வாழ போறோம்னு சொத்து சேர்ப்பதிலும் அது இது அது இதுன்னு சுத்தி 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 அலையிறோம்
நம்ம உயிரோடு இருக்கும் போதே இந்த உலகத்தின் நிலையாமையை புரிந்து கொண்டு உசாராக சிவத்தில் ஐக்கியமாயி நம்மை ஒருங்குபடுத்தி கொள்ளுவதற்காக ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளுவதற்காக இந்த உலகத்தின் நிலையாமை யாக்கை நிலையாமை பெண் நிலையாமை பொருள் நிலையாமை மண் நிலையாமை இதையெல்லாம் உணர்த்த வேண்டியது என்னுடைய ஒரு சிறு கருவியா இருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஆகவே எதை ஒன்றையும் வந்து ரொம்ப பர்சனலா எடுத்துக்கொண்டு நிலையாமையை புரியாமல் சிவம்னாலே அழிக்கும் கடவுள் தான் அழி அழிவு அப்படிங்கிறது வந்து அழி அழிந்த பிறகு இருக்கும் விஷயம் சிவம் புரிஞ்சுதுங்களா ஆகவே அது நாம் அழிவதற்கு முன்பாகவே நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் என்றால் நமக்கு வந்து அப்போ அதை விட பேரின்ப வாழ்வு ஒன்றுமே இல்லை அதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து பல விஷயங்கள் எடுத்து சொல்லுவோம் ஆகவே நீங்கள் வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஏதோ உலகத்தில் இருக்கும் நடந்து கொண்டு உலகத்தையே நம்ம வந்து அப்படியே சபிக்கிறோம் அப்படி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது சரிங்களா நிலையாமையை புரிய வைப்பது ஒரு ஒரு மாணவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது அனைத்து ஆசிரியர்களின் கடமை வாழ்க்கை இவ்வளோதாப்பா புரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றது ஆச்சுங்களா இந்த கசாப்பு கடையில அடுத்த ஆடு அறுபடும் வரை பக்கத்தில் இருக்கிற ஆடு எதை கண்டுக்காது புரிஞ்சுங்களா அது பாட்டு வேடிக்கை பார்த்து நம்ம உசுரோட தான் இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் நம்ம மனிதர்கள் சக மனிதர்களின் வாழ்க்கை நிலையாமையை பார்த்து உணர்ந்து கொண்டு புத்தர் எப்படி ஒரு ஒரு மனித ஒருத்தர் வயதானவர் ஒரு இறப்பு செய்தி ஒரு வயதானவர் அப்புறம் ஒரு நோய் கொண்ட பசு இதையெல்லாம் பார்த்து வாழ்க்கை நிலையாமையை புரிஞ்சுட்டு யோ இது இவ்வளோதான் வாழ்க்கை நாமளும் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது நம்மளும் என்றைக்கு ஒரு நாள் டக்குன்னு காண முடிஞ்ச முடியாம போயிடுவோம் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி இறைவனை பிடிச்சிக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த பிறவி அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொ அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுல வரும் இதே மாதிரி தான் நம்மளும் நம்மை புரிஞ்சு கொள்ளுவதற்கு நம்மை உணர்ந்து வாழ்வதற்கு இந்த உடம்புல தெம்பு இருக்கும் போது தான் முடியும் முதுமையா ரொம்ப முதுமையாயிட்டா முடியாது அதனால இது போன்ற நிலையாமை விஷயங்களையும் நம்ம ஆழ பதிவு வச்சுட்டு தான் வருவோம் ஆகவே இந்த பூமியில வாழ்றதுக்கு எல்லாருமே பேசுறாங்க எல்லாருமே பேசுறாங்க இந்த பூமியில எப்படி வாழலாம் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அது வந்து நீங்க நான் தான் சொல்லணுங்கிறதே கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா அது நான் தேவையே இல்லை சிவமே தேவையில்லை அந்த இடத்துல ஆனா இந்த பூமியில் வாழும் வாழ்க்கை நான் எத்தனாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சாலும் அது நிலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்போதுமே நிரந்தரமா இருக்கும் ஒரு விஷயத்த நம்ம புடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் நம்முடைய பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கத்தில் வாழும் அனைவரும் உண்மை தெரிஞ்சு வாழணும் சரிங்களா அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை இன்னைக்கு சகோதரரின் ஒரு கேள்வி பதில் பாத்துடலாங்க ஆஹ் சகோதரர் ஸ்டேஜ் முப்பத்தி ஒன்னு வீடியோஸ் யூ மென்ஷனட் கிளிம்பிங் ஹில்ஸ் டேக்ஸ் ஸோ மெனி டேஸ் பட் ஜம்பிங் ஃப்ரம் ஹில்ஸ் டேக்ஸ் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆர் மினிட்ஸ் ஸ்டேஜ் விஸ்வாமித்ரா டூயிங் தபஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பட் ஆஃப்டர் சீயிங் மேனகா ஹி லவ் ஹி வாஸ் இன் லஸ்ட் மை கொஸ்டின் இஸ் ஆஃப்டர் டூயிங் தபஸ் ஃபார் ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஆல்சோ இஃப் ஹி இஃப் வி ஹி வெரி பியூட்டிஃபுல் உமன் ஆர் தபஸ் மெடிடேஷன் ஆர் வேனிஷ்டு Uh, because of lust yesterday i open wow i opened you youtube suddenly so many uh, inappropriate videos are coming in my uh, youtube i thought this is happening to uh, release or stop my celibacy journey by some entity uh, for example says vishwamitra celibacy stopped by indra uh, by sending manaha like that i wondered about uh, without browsing any adult content how frequently getting adult videos i thought this is because of uh, to stop my streak my mind is not 100% pure but still trying my level best bro uh, how can i become 100% true pure adavadhu nga sagodharar kekkuradhu enna na na vande inda 31st stage la vande sila vishayangal solliruppen adavadhu ஹீலஸ் மோடில் இருக்கும் சகோதரர்களுக்கு கேட்டிருப்பீங்க அதாவது வந்து மலை உச்சியில் மலை உச்சியிலிருந்து கீழே விழுகிறது ஒரு செகண்ட் போதும் ஆனால் மேலே ஏறி வர்றதுக்கு அந்த ஆயுள் காலத்திலே முடியாமல் போனால் போயிடும் ஏன்னா கை கால் போயிட்டு எப்படி வர்றது அந்த மாதிரியான சூழல்கள்லாம் வரும் அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் வர்ற விஷயங்கள் அப்போ அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து உஷாராக இருக்க வேண்டியது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த ஒரு செகண்டில் எந்த விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியிருப்போம் 
இந்த வாழ்க்கையில விஸ்வாமி சகோதரர் கேட்கறதா விஸ்வாமித்திரர் மாதிரியான முனிவரே தவறி விழும்போது நான் எப்படி வந்து என்னுடைய பிரம்மச்சரிய பயணத்துல இந்த பல விஷயங்கள் வந்து என் முன்னாடி ஆபாச விஷயங்கள் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு நான் எப்படி வந்து முழுமையாக நூறு சதவீத பிரம்மச்சரியத்தில் ஒழுக்கத்தில் நிலைச்சு பியூரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் அதான் சொல்றேன் இந்த நூறு சதவீத பிரம்மச்சரியத்துல நிலைச்சு வலிமையடைய வேண்டும் அனைவரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மனமார்ந்த ஆசை அதனால தான் நான் என்ன சொல்றேன் பெரும்பாலான வீடியோக்கள்ல சொல்ற விஷயம் இந்த பற்றுக்கள்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தை வெளி உலகத்துல சம்பாதிச்சாகணும் இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் அவ்வளவு பண்ணணும் அப்புறம் இந்த வெளி உலகத்துல வெளி உலக விஷயங்கள்ல நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டீப்பா போறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து இழுத்து விட்டுருது ஏன்னா நம்ம வந்து ஆஹ் நம்முடைய இந்திரியங்களின் சுகங்களை நிறைவு செய்வதற்காகவும் ஆஹ் நமக்கு வந்து வெளி உலகத்தில் ஒரு இன்பத்தை நோக்கி ஓடும் ஓட்டத்திற்காக தான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஓடுறோம் சுத்தி வாழ்க்கை துணை அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்காக சுத்தி இருக்கிற சொந்த பந்தங்களின் மகிழ்ச்சிக்காக வாரிசுகளின் மகிழ்ச்சிக்காக வாழ்க்கை முழுவதும் நம்ம இப்ப வெளி உலகத்தில் ஓடி கொண்டு இருக்கும் போது இந்த வெளி உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆற்றலை உறிஞ்சுவதற்காகவே கட்டமைக்கப்பட்டது புரிஞ்சுதுங்களா எல்லா விதத்திலும் நம்முடைய ஆற்றலை உறிஞ்சி உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவீனப்படுத்தும் எப்படி சொல்றதுன்னா சூல் கேப்சர்ஸ் கேட்ச் பண்றவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் உங்க ஐம்புலன்கள் வழியாக எந்த விதத்திலேனும் உங்கள் ஆற்றலை உறிஞ்சி கொண்டே இருந்தால் நீங்கள் பலவீனமாகவே இருப்பீர்கள் அது எப்படி சொல்லலாம் சாத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க கண்ணில் ஒரு விஷயத்துல அடிக்ட் ஆகி பாட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுல ஆற்றல் போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் காதல் ஒரு விஷயத்துல அடிக்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னா அது பாட்டு கேட்டு 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 ஆற்றல விரயம் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அப்போ சுவைக்கு அடிக்ட் ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சுவையான உணவா ரசிச்சு ரசிச்சு பிரியாணி அது இதுன்னு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு என்ன பண்றாங்க அது வாய்க்கு அப்பத்திக்கிட்டே இருச்சு ஆனா உடம்பு அந்த நாள் பூரா செரிமான வேலை செஞ்சு செஞ்சு ஆற்றல் விரயம் தான் இப்ப எப்படி நிறைய சாப்பிட்றவங்க என்ன நாற்பது அடிக்கே வளர்ந்துடுறா அதே உயரம் தானே ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆற்றலை வந்து அது ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணி பலவீனம் பண்ணிட்டே இருக்கு இந்த வெளி உலக விஷயங்கள் இப்ப நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு சில அவார்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரசிங்களா இப்படி உணவு சாப்பிட்றனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்புறம் இந்த சோசியல் மீடியா பாக்குற அடாட சிரிப்பு வரும் சந்தோஷம் வருது அப்போ நீங்க ஆற்றல் விரயம் செய்வதற்கு உங்களுக்கு கிடைக்க போற சின்ன சின்ன இன்பம் என்கிற அவார்டுக்காக நீங்க அதுல மூழ்கி மூழ்கி போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த அவார்டை ஏற்படும் அந்த விருப்பத்திற்காக நீங்க தொடர்ந்து அதுல சிக்கியே இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே சிக்கியே இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அப்போ வெளி உலகத்தில் இருக்கும் போது நம் மனதில் இருக்கும் வாழ்க்கையின் உண்மைத்தன்மை புரியாமல் அந்த லஸ்ட் அப்படிங்கிற அழுக்குகளின் மீது இந்த வெளி விஷயங்கள் டச் ஆகும் போது நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் வந்து மோதும் போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அது பீரிட்டு வெடிச்சு வெளியில வருது அதான் நீங்க சொல்றீங்களா திடீர்னு ஒரு ஆபாச விஷயம் வந்துருச்சு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பியூரிஃபைடு ஆகல அப்போ அந்த ஆபாச விஷயம் வந்து நம்முடைய அந்த லஸ்டை தூண்டி விட்டு இன்னும் ஆழமாக அதுல சுழன்று சுழன் சுழண்டு இறைவனை கூத்தாடுறக்கு ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஆச்சுங்களா மனசு எம்டி அமைதியா இருக்கு அப்போ அந்த அமைதியான இறைநிலை நம்ம வெளியில் இருக்கும் ஒரு காந்தத்துல ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது அதாவே நம்ம மாறிடுறோம் புரிஞ்சுதுங்களா அப்புறம் நம்முடைய நம்முடைய அழுக்குகள் வந்து அந்த நம்முடைய இறைநிலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வர்றதுனால அதனோடு இணைந்து இறைவனின் கூத்தாட்டம் தொடங்குது அப்படின்னா நம்ம உள்ள போயிடுறோம் ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த மனசோட ஆட்டத்துக்குள்ள போய் 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 அந்த இன்பத்தை நோக்கி ஓடி கடைசியில் ட்ரெயின் ஆகி விழுந்துடுறோம் அதில் ஒரு சிலர் உஷார் ஆயிடுவாங்க உஷார் ஆயிரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா அந்த மனதின் ஓட்டத்துக்கும் அந்த இன்பு ஓட்டத்துக்கும் உள்ள போகாம ஆச்சுங்களா அந்த ஆசையும் அந்த லஸ்டும் எழும் அந்த கணத்திலேயே அந்த அமைதி நிலையை இறைநிலையை இறைவன் பாதத்தை பிடிச்சிக்குவாங்க ஆனா ஐயோ எனக்கு வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது தேவையில்லை இது லஸ்ட் இது தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இருக்கு அது அனுபவத்தினால் கிடைக்கும் அந்த அனுபவத்தை அனைவரும் பெற்றுவிட வேண்டும் உஷார் ஆயிரணும் அப்படின்னு தான் நம்ம தினம் தினம் வந்து இந்த மாதிரி பல வீடியோக்கள்ல சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஆகவே இந்த நம்ம வந்து மனதில் அழுக்குகள் நீங்க பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தவம் நீண்ட நேர தவம் மாற்றுவதற்கு உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா திருமூலர் அதை சொல்லுவார் சூரிய காந்தம் சூல் பஞ்சை சுட்டிடா புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது சூரிய காந்தம் வந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்து பஞ்சை வந்து எரிச்சராது ஆனா அது ரொம்ப ஒரு குளியாடியை வைத்து போக்கஸ் பண்ணி ஆழ்ந்து அந்த பஞ்சில காட்டும் போது அது எரிஞ்சு தக்க தக்கன்னு எரிஞ்சு அழிஞ்சிரும் அதே மாதிரிதான
நமக்குள் இருக்கும் லஸ்ட் அழுக்குகள் அழிய வேண்டும் என்றால் நமக்குள் நாம் ஆழ்ந்து தவமாற்றி கொண்டிருக்கும் போது வான்காந்த ஆற்றல் நிறைய 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 உள்ளிருக்கிற லஸ்ட் எல்லாம் பியூரிஃபை ஆகி பியூரிஃபை ஆகி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பவர் அதிகம் உள்ள இது போன்ற விஷயங்களை கடந்து நிற்கும் மனிதராக நம்மளால் மாற முடியும் இது எப்ப இன்னும் வலிமை அடையும்னு கேட்டீங்கன்னா தவம் என்பது நாம் சூரியனுக்கு நேராக அதாவது இறை ஒளியில் நம்முடைய உடலை வந்து மனதை வந்து காட்டுற மாதிரி அதுல குளியாடி அப்படின்றது நம்முடைய பிரம்மசரியம் தான் ஆச்சுங்களா இதுல பிரம்மசரிய நாட்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த ஆடு வான்காந்த ஆற்றலை அபரிமிதமாக ஈர்க்கும் திறன் நமக்கு கிடைச்சிரும் அப்போ அந்த லஸ்ட் இப்ப பாருங்க தொண்ணூறு நாள் கடந்தவங்களுக்கு எல்லாம் எளிமையா இருக்கும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்தவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பிரம்மசரிய பயணத்துல போறது மிக எளிமையா இருக்கும் ஆகவே நாம் லஸ்டை கடக்க வேண்டும் என்றால் லஸ்டை கடக்க வேண்டும்னா என்ன பண்ணணுங்க அதிகமான தவங்கள் செஞ்சு நமக்குள் இருக்கும் அழுக்குகளையும் இதையும் கரைப்பதற்கு நம்ம தான் உள்ள இறங்கி போகணும் ஆரம்ப இடத்துல சொல்லு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட நீங்க தவம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் தவறே இல்லை வாய்ப்பு கிடைச்சா பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஆண் தவணை தவிர எதுவுமே இல்லைங்க உலகத்துல நம்ம பிடிச்சுக்கிறக்கு ஆகவே சகோதரர்களே பிரம்மசரீதில வலிமையா இருங்க தவம் பண்ணுங்க இன்று முதல் நாள் துவங்கி இருக்கு வலிமையோடு வாங்க அடுத்தது இரண்டு வீடியோக்கள் பார்த்து விசாரி சித்தர் பாடல்கள் இரண்டு சித்தர் பாடல்களை பார்த்து இன்றைய வீடியோவை அவர்களின் ஆசீர்வாதத்தோடு நிறைவு செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன் அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை புகழிடத்து என்றனை போதவிட்டானை பகலிடத்தும் இரவும் பணிந்தேத்தி இகளிடத்தே இருள் நீங்கி நின்றேனே வாழ்க வளமுடன் இதுல பாருங்க நான் வந்து முழுசா படிச்சிருக்கேன் வரி வரியா படிச்சுட்டு வர உங்களுக்கு எவ்வளவு அழகா புரியும் அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை அதாவது நாம் திருமூலரின் பாடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் நம் உடலுக்குள் இருக்கும் சிவத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி பார்க்கறதுல நல்லா பாருங்க அகலிடத்தார் மெய்யை அப்படிங்கிறது நமக்கு மெய்யாக இருப்பது நம்முடைய உயிர் ஆச்சுங்களா நமக்கு உயிர் தான் நம்முடைய அகத்தின் இருக்கும் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உயிர் அந்த உயிர் அண்டத்துக்கு வித்தா இருக்கு அது எப்படி நம் உடலில் அண்டம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுவது நம்முடைய தலைப்பகுதி சகஸ்ரத்தலம் மேல இருக்கும் பகுதி வந்து அகலிடம் சரி அண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அகலிடத்தார் மெய்யை அப்படிங்கும் போது நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மெய்யை அது எதுவா இருக்குதாமா அண்டத்துக்கு வித்தா இருக்குதாமா இது நம்ம ஆன்மீக பயணத்துல கொஞ்சோண்டு உள்ள போறவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்து ஜெயின் பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி ஆற்றலை மேல் எடுத்துட்டு வந்து விந்து ஜெயின் பயிற்சியின் மூலமாக அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகுனா துரிய மேல்நிலை சக்கரங்கள்லாம் இயங்கும் அது எப்போ இயங்கும் நல்லா இயங்கும்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பிரம்மச்சரி நாட்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தான் இயங்கும் அப்போ இருந்த என்ன தெரியுது நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் தான் அண்டத்துக்கு வித்தா இருக்கு அப்போ நம்ம அகத்துக்கு மெய்யா இருக்கிறது நம்ம உயிர் தான் நம்ம வந்து பிரம்மசிறி நாட்களை அதிகரிக்க அதிகரிக்க வந்து நம்ம மேல் நிலையில் சக்கரங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகி நல்ல ஒரு எப்படிங்க ஆஹ் ஒரு தீப ஒளி எரிகிற மாதிரி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கரணின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா திரு சிற்று அம்பலம் இந்த திருண இறைவன் இறைவன் சிற்று சிற்றம்பலம்னா ஆக்னா சக்கரத்தை சொல்லுவாங்க இறைவன் சிற்றம்பலம் இங்க மேல இருக்கும் மேலை துவாரத்தில் இருப்பதாக முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க அப்போ அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை புகழிடத்து என்றனை போதவிட்டானை யோசி பாருங்க இதுதான் எனக்கு புகழிடம் என்னுடைய உயிர் ஆற்றல் மேலே கொண்டு வந்து சேர்த்துவது தான் எனக்கு வந்து ஒரு உண்மையான பாதை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கள ஆச்சுங்களா புகழிடம்னா என்ன இந்த அகதிகளுக்கு புகழிடம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த அகலிடத்தார் மெய்யை இந்த அண்டத்துக்கு வித்தா இருக்கிற நம்முடைய உயிரணுக்களை நம்முடைய விந்து சக்தியை புகழிடத்து அதுதான் எனக்கு பாதைன்னு புகழிடத்து என்றனை போதவிட்டானை ஆச்சுங்களா பகலிடத்தும் இரவும் பணிந்து ஏத்தி ஆச்சுங்களா இப்ப நம்ம இதுதான் நமக்கு எல்லாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுதான் இறைவனா இருக்கிறதுனால அதைய பகலிலும் இரவிலும் பணிந்து ஏத்தின இப்படி மேல ஏத்தி இகளிடத்தே இருள் நீங்கி நின்றேனே நமக்குள்ளாக எந்த ஒரு இருளும் இல்லாமல் தெளிவடைந்து இருக்கலாம் ஆச்சுங்களா ஞானம் தெளிவடைய இறைவனை அறிய இறைவனை உணர நம்மை உணர பிரம்மஸ்வரிய ஒழுக்க வாழ்க்கையில் நிலைத்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் இது எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு நான் திரும்ப படிக்கிறேன் உங்களுக்கு எளிமையா புரியும் 
அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை புகலிடத்து என்றனை போத விட்டானை பகலும் இரவும் பணிந்து ஏத்தி இகலிடத்தே இருள் நீங்கி நின்றேனே வாழ்க வளமுடன் அடுத்த பாடலுங்க மனதில் எழுகின்ற மாயனன் நாடன் நினைத்தது அறிவன் என்னில் தான் நினைக்கிலர் எனக்கு இறை அன்பிலன் என்பர் இறைவன் பிழைக்க நின்றார் பக்கம் பேணி நின்றானே இது பாருங்க எவ்வளவு அழகான பாடல் பாருங்க நான் வரி வரியா படிச்சுட்டு உங்களுக்கு புரியும் மனதில் எழுகின்ற மாய நன்னாடன் நல்லா யோசிங்க நம்ம பல முறை சொல்லியிருப்போம் நம்முடைய உயிர் நம்முடைய விந்து சக்தி நம்முடைய உயிராற்றல் உயிரணுக்கள் உயிரணுக்கள் உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கு அது வந்து நம்ம வெளியேற்றணும்னு முயற்சி பண்ணும் போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்து சக்தியாக மாறி இருக்கு கரெக்டாக அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் விந்து சக்தி நீங்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் நிலைக்க வேண்டுங்கிற காரணத்தினால நான் அதை உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறது அடிக்கடி ஏன்னா நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் நிலைக்க கூடாதுன்னு நினைக்கும் போதே நம்முடைய உயிரெல்லாம் விந்து சக்தியாக மாதிரி இல்லை வெளியேறிடுது அதனால் நான் அதை அழுத்தி உங்களுக்கு சொல்லிடுறது மனதில் எழுகின்ற மாயன நாடன்னா மனம் எங்கிருந்து வருது உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கும் நம்முடைய உயிர் அணுக்களில் இருந்து காந்த ஆற்றல் வெளிப்படுது ஆச்சுங்களா காந்த ஆற்றல் அந்த காந்த ஆற்றல் நீங்க கைகளுக்கு இடையில இப்படி பார்க்கும் போதே தெரியும் அதே காந்த ஆற்றல் தான் மனமாகவும் வெளிப்படுகிறது அப்போ இறைவன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம ஆன்மாவாக உயிராக இருக்கிறான் ஆச்சுங்களா உயிரா இருக்கிறான் அந்த இறைவனிடமிருந்து வெளிப்படும் காந்தம் மனமாகவும் வெளிப்படுது மனமா வெளிப்படுது இல்லைங்களா அந்த மனமா வெளிப்படுறதத்தான் மனதில் எழுகின்ற மாயனன் நாடன் அப்படின்னு அப்போ யோசி பாருங்க மனம் எழாது இருக்கும் போது இறைவனாகவே இருக்கிறது மனம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன தூண்டுதல் கிடைக்க கிடைக்க எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு ஓடுது இல்லைங்களா அப்போ அது ஒரு விஷயம் மனசுக்கு படும்போது அது எந்திரிச்சு தூண்டுதலாகி மனம் சுழன்று அதை தான் யோசிக்குது இல்லைங்களா அதை தான் சொல்றாங்க மனசுக்குள்ளிருந்து எழுகின்ற மாய நன்னாடன் அப்படின்னா திருக்கூத்தும்போ இறைவனின் கூத்தும்போ யோசிச்சு பாருங்க அமைதி பூரண அமைதி சிவமா இருக்கிறது மனமா எந்திரிச்சு ஆடும்போது மாய நன்னாடன் மனதில் எழுகின்ற மாய நன்னாடன் நினைத்தது அறிவன் ஆச்சுங்களா யோசிச்சு பாருங்க மனதுக்கு முந்தைய நிலையில் இருக்கும் பூரண அமைதியில் இருக்கிறதே இறைவன் தான் அப்ப அந்த மனசுக்குள்ள நீங்க யோசிக்கிற விஷயத்தையெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாம இருக்குமா நீங்க என்ன நினைச்சாலும் ஆச்சுங்களா அவனுக்கு தெரியும் அப்போ நினைத்தது அறிவன் எனில் தான் நினைக்கிலர் எனக்கு இறை அன்பிலன் என்பர் ஆனா மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னை வந்து இறைவன் கேர் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாரு இறைவனுக்கு என் மேல அன்பே இல்லை அப்படி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு கடவுள் மேல பக்தியே இல்லை அப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க இல்லைங்களா அப்போ அது தனக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த பூரண இறைநிலை மீதே நம்பிக்கை தனக்கு தன்மையிலே தனக்கு நம்பிக்கையிலேயே நடத்தம் ஆச்சுங்களா இறைவனை தன் தன்னை யார் நம்பாம இருக்காங்களோ தனக்குள்ளாக இருக்கும் தன்னை ஒருவன் நம்புனாலே அவனுக்குள்ள இறைவன் தான் இருக்கிறான் அப்போ இறைவன் வந்து தன் மேல அன்பே இல்லாம இருக்கிறான்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க என்பர் இறைவன் பிழைக்க நின்றார் பக்கம் பேணி நின்றானே ஆனா நல்லா யோசிப்பாருங்க இறைவன் பிழைக்க நின்றார் பக்கம் பேணி நிக்கிறான் பிழைக்கிறது யாரு உண்மையில் பிழைக்கிறது யாரு அப்படின்னா இந்த மனதில் எழுகின்ற அந்த மாயன நாடன் இருக்கான் இல்லைங்களா அந்த இறைவன் இறைவன் தான் அந்த கூத்து ஆற்றல் விரயமாக ஓடி ஓடி மறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்போ அது மறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்போ நீங்க விந்து சக்தியாக நம்ம ஆற்றலை ஒரு பக்கம் விரயம் செஞ்சாலும் நமக்கு அழிவு தான் விந்து சக்தியை வெளியேற்றும் போது உயிரையே வெளியேற்றிடுறோம் அடுத்தது மனதாக வெளியேற்றும் போது அந்த உயிர் கரைந்து 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 காந்தமாகி மனமா வெளியேறுது அதிலும் இறைவன் தான் வெளியேறிட்டே இருக்கிறான் அப்போ உண்மையிலேயே யாரு பிழைக்கும் மனிதர்கள் அப்படின்னா தன் ஆற்றலை விரயம் செய்யாது இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஒருத்த வாழணும்னு நினைக்கிறவன் தானே தனக்குள்ள சேமிப்பான் சில ஒருத்த வந்து நல்லா நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறது சம்பாதிக்கிறதுக்கு போறீங்க அப்போ அந்த மாதிரி பிழைக்கிறதுக்கு ஆற்றல் விரயம் செய்யாது பிழைக்க விரும்புபவர்களிடம் அந்த இறைவன் பேணி நின்றான் பேணி நின்றான்னு என்ன பாதுகாப்பாக நிற்கின்றான் அப்படிங்கிறாங்க நல்லா யோசிக்கோங்க ஆற்றல் விரயத்துக்குள்ள போகும்போது இறைவனை இழக்கிறோம் நமக்குள்ளாக நிலைக்கும் போது எல்லாம் உள்ள இறைவன் நம்மை காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க மறுபடியும் படிக்கிறேங்க மனதில் எழுகின்ற மாயனன் நாடன் நினைத்தது அறிவன் என்னில் தான் நினைக்கிலர் எனக்கு இறை அன்பிலன் என்பர் 
இறைவன் பிழைக்கல் என்றார் பக்கம் தான் பேணி நிப்பானே ஒழிய ஆற்றல் விரையம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க தன்னை அழிவுக்கு இழுத்துட்டு போறவங்க பக்கம் இறைவன் நிக்க மாட்டான் அப்படின்னு எவ்வளவு அழக சொல்லியிருக்காரு வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் அடுத்த நாள் இரண்டாவது நாளுக்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் மிக வலிமையோடு பிரம்மச்சரியத்தில் கடந்து வாங்க